Alors, à un mot bien j'ai dirigé Véodie à Pierre-Paul Salviani et Yon Chakador. Chakador est d'histoire, il y avait, non Master. Alors, bon, au bout de ma femme, si vous voulez, je vous demande de vous présenter à la peine. Dites ce qui me paraît important à votre personnalité. Je veux dire que la personnalité soit assez complète, on ne se peut pas così eh, palisà in poco tempo, ma quantunque qualche elemento per be, conoscervi meglio, eh, un luogo d'origine eh, e poi dopo un luogo in due boa radicate diremo la vostra curiosità scientifica. Allora, salute, eh, prima di tutto vi voglio pregare un bel anno nuovo, fatto che vous avez fatto di bacio, di salute e di gioia, eh, vi voglio di non ringraziare eh, per l'invito, è veramente un onore di essere presente qui con voi. Or, eh, per presentarmi appena, mi chiamo Salviani eh, Pierpol, ho 23 anni, eh, sto in Bastia, per essere più preciso in Luciana, ma sono originario di un piccolo paese di Ozio che si chiama eh, Santa Lucia di Mercorio. Euh, per presentare appena il mio percorso scolare, ho eh, trovato un, un bacco letterario eh, in Bastia, eh, dopo ho trovato un anno in lettere superiore, ciò che gli chiamano Ipocagne, eh, sono passato in secondo anno, eh, ma sono stato una, una settimana in Cagne e sono partito e sono giunto qui eh, in corte in licenza UI per studiare eh, la storia che è sempre stato... Eh, una passione eh, perché questa passione di la storia eh, forse perché ho avuto un, un babone assai assai eh, appassionato, appassionato di storia eh, che mi ha fatto leggere parecchi, parecchi libri parecchi scritti e poi i miei genitori eh, il mio babbo e mia mamma eh, sono sempre stati anche gli appassionati eh, eh, di storia eh, sono tutti gli eh, professori eh, di francese e ho avuto la possibilità di parte eh, con elli eh, a Biagia, ho avuto la fortuna di Biagia assai eh, in Europa e tutto che mi ha fatto veramente apre l'occhio e l'occhio non ha la storia, non ha la cultura, non ha eh, il patrimonio dell'Europa, di un mondo mediterraneo e eh, soprattutto dopo di Agorsica. Allora, prima, prima cosa, eh, solo un'impressione. Quando, quando vi si interroga, eh, si aspetta che voi parli di, di Agorsica, <coughs> scusate, ci ne parlate, ma ci ne parlate a tempo a eh, tutta l'intornienza geografica, forse culturale e storica di noi. Yeah, perché la storia di Agorsica deve essere analizzata eh, con eh, l'ambiente di un mondo mediterraneo, l'ambiente di, di l'Europa e ci, ci sono sempre stati i legami tra eh, un mare mediterraneo, tra eh, soprattutto la Sardegna, eh, penso di noi a Toscana, eh, con eh, il XIX museo, perché è un soggetto di un memorio parecchi corsi che sono presenti eh, in Italia, in Toscana, in Roma ma soprattutto e ci sono sempre stati questi lei e per me non c'è le mica analizzare la storia di corsi di Gorsica solo, eh, non tra Gorsica, ma c'è l'analisa la storia di Gorsica in lei con tutta l'Europa e con tutto il mondo mediterraneo. Questa eh, vale per, per il passato e, e il presente in noi o, o solo per il passato? No, no. Que, que vale in noi eh, per, per il presente, ciò che si basa oggi eh, in corso è un punto di vista eh, di patrimonio, di storia o di politica deve essere analizzato con eh, tutto ciò che si basa in, in, in Europa, eh. c'è un affare nuovo che si basa eh, per, in Corsica ma anche in altri paesi e in altre regioni dell'Europa. Allora, a di là di domandarvi, dunque, se questa rimarca qui vale solo euh, per storia o se lì a vostra perché si potrebbe pensare così si vede un giovane che parla corso che mette che spiega diciamo la sua andatura scientifica in lingua corsa eh, si potrebbe pensare che lui 
Michaelo Sigiode, ma che lo porta uso interesse di più nata su piccolo luogo isolano che nata un mondo. O allora eh, seria forse attraverso la corsa che deve vedere un mondo. Sapete, eh, ho avuto la possibilità eh, durante un mio percorso eh, di fare una licenza di guida con Jean Castellà e abbiamo studiato assai eh, il patrimonio e la cultura eh, di Agorsica. Siamo aperti insieme anche una settimana in Roma. Ho avuto la possibilità di fare un, un anno eh, di scuola in Roma e eh, ho visto ciò che si passa eh, in Roma, ciò che si passa in Italia, ciò che si passa eh, in Europa. E eh, ci sono sempre, ci sono sempre i legami tra ciò che si passa in Corsica e, e, e in Europa e in Italia soprattutto perché sono sempre stato eh, veramente appassionato dell'Italia. E penso no, che non è mica una maniera eh, di gioia, ma è una maniera, eh, è un'apertura veramente non da, non da un mondo, eh, a parte di Corsica, verso eh, l'Europa intera. Allora, eh, c'è, stato, c'è stato un momento anni fa, eh, a poco preso, se non mi ricordo bene, del de decennio eh, 1990-2000, in due su, diciamo, sa posizione a Gorsica era stata ripensata anche eh, sino al progetto, diciamo, politico, tra virgolette. Eh, si, si trattava di, si chiamava i Medoc, eh, l'isola di un Mediterraneo occidentale, ciò che voleva dire, dunque una specie di, di territorio allargato, in due giri a, a Corsica, a Sardegna, eh, a Sicilia e poi dopo a Valeare. Eh, io non è mica stato un progetto vero, non è mica stato un programma, ma c'era stato qualcosa come un, un, un slancio, un primo momento e dopo non si ne è più parlato. Un, un, non, so, non so se è qualcosa che, che ha chiamato il vostro interesse, la vostra interrogazione o no. E yeah, perché oggi abbiamo bisogno di lavorare con le altre isole, di vedere ciò che si fa in gli altri paesi, eh, per parlare appena di Asturia, di un mondo mediterraneo e di Lebiga. Eh, oggi abbiamo lavorato con Jean Castellà, con l'istituto che si chiama eh, INEASEM e con parecchi altri. Eh, lavoriamo per un altro, un'altra maniera di pensare, un'altra maniera di vedere Asturia e il mondo mediterraneo. Per spiegare, per spiegare appena eh, l'andatura, eh, ci sono parecchi progetti e programmi eh, di ricerca collettiva che hanno da nascere, soprattutto in Alleria, eh, con la volontà di mostrare eh, i legami con i druschi, eh, soprattutto, ma di noi per mostrare eh, che a Gorsica non era mica un'isola in due gli azori eh, giungiano per conquistarla, eh, che la siano eh, i romani, i druschi, i, i fenici, i grechi, ma che c'era una, un popolo un popolo indigeno che erano, eh, che erano sempre presenti qui e c'erano i legami tra il popolo indigeno di Agorsica e i popoli eh, che giungiano. C'erano i, gan- i scambi eh, culturali e economici con eh, questi popoli qui e i sardi l'hanno già fatto, eh, hanno, hanno già fatto questa maniera di vedere la storia eh, di un mondo mediterraneo i sardi sono eh, so il popolo eh, maio di Sardegna e dopo ci sono questi scambi, questi scambi qui eh, che nascono eh, con il popolo eh, indigeno. È una maniera di mostrare che la Gorsica ha la sua importanza e che il popolo gorso di noi, eh, di Lebica, il popolo indigeno, ha la sua eh, importanza eh, in, un mo- in un mondo eh, mediterraneo. E penso che oggi abbiamo bisogno eh, di fare un'altra storiografia, di far nascere un'altra storiografia eh, in Corsica e eh, in un mondo mediterraneo, con queste eh, isole qui che parlano di Asigilia, Sardegna e Balear e tutto qui, abbiamo bisogno di lavorare insieme. 
senza un, non so manco appena non so manco appena specialista eh, di questo ma il vostro, il vostro discorso e il vostro progetto scientifico e di interrogazione mi interessa assai mi volevo fare un, una domanda di persona che non ci capisce nulla ma ciò che vuol dire di, di i popoli che sono venuti in Corsica e che hanno scambiato, che hanno barattato con i corsi eh, sia, sia mercanzie, una so, sia aiuti, eh, sia compagnie, di qualcosa che, che mi rammenta una nozione che non so se la, se la va con questa visione o se l'è proprio antinomica, la nozione di contoir. Eh, perché si, si è parlato spesso in un Mediterraneo di contoir. Eh, e spesso le contoir erano, come dire, mi pare eh, punti che permettevano ai colonizzatori di allargare, di allargare il suo impero, o allora di puntellare il suo impero, di, di far vedere in due lui era il suo impero economico. E tanto la nozione di scambio non è mica di stessa, mi pare. Allora, Ribera, eh, che in corso ci sono state città forti come Aleria eh, o Mariana, eh, una zona che si può parlare di colonizzatori. Per me, sono scambi tra un popolo e, e l'altro. Non c'è mica un, un popolo che, che via a Zubrana non tra l'altro. C'è un scambi eh, tra queste grandi città come Aleria per l'antichità o, o Mariana, ma anche dopo eh, con i genuesi, con eh, i presidi, con Bastia, Calvi e, eh, e Bonivaggio. Ma è vero che erano presenti in queste grandi città qui. E, a Gorsiga, eh, eh, per esempio, eh, in corte o, o in paesi di Zantologia, non aveva, mi, non aveva mica questa eh, presenza, sta presenza forte eh, di Genuesi, di Bisani, o, o, o Nanzo, di Drusk e tutto quello. Eh, hanno avuto una, una vita eh, indigena e per questo che penso che ci ora va un'altra analisi di, di Agorsica, di Astoria eh, di Agorsica, perché c'erano, c'erano gente che avevano mai visto eh, eh, genuesi, pisani, e non so, romani o eh, fenici e che, erano, e che erano in Corsica. Allora, e c'è, c'è un bisogno di fare una, un'altra storiografia veramente. E, e allora, in questo vostro discorso a Sinawa, avete parlato un po' di mica di un rapporto con la Francia e, e con, con un nemico quasi, eh, diciamo, leggendario che è la Francia, l'Inghilterra, dal punto di vista di, di un impero marittimo nato al Mediterraneo. Eh, con la Francia ci sono stati, ci, ci, ci stati un, una lea, eh, soprattutto al XVIII eh, secolo, eh, con ciò che abbiamo chiamato la rivoluzione di Corsica e eh, la guerra di, di 40 anni, eh, avranno già fatto durante il XVIII secolo parecchie interventioni eh, qui in Corsica, fino a, a sconfitta, sappiamo, eh, di, bon, di Monteno. Eh, e si dice sempre che dopo un tenno l'indipendenza si ferma, siamo tutti in Corsica, siamo, tutti i corsi sono francesi, eh, c'è stata una, una resistenza dopo la eh, sconfitta di Monteno, la Corsica è rientrata eh, in l'impero l'usenzio imperium eh, governo francese solo in 1789, c'è stata una seconda indipendenza con gli inglesi in 1794 a 1796, con un nome forte che, che si, si chiama Vasco Alibal, ma anche Pozzo, Pozzo di Borgo, eh, che è stato un, un personaggio eh, assai, assai importante, e forse eh, con eh, eh, Napoleone con il primo impero e dopo con il secondo impero la francesazione si va a, la francesazione culturale eh, soprattutto si va a assai, assai in furia perché? perché c'è una volontà di sviluppo eh, di Agorsi di Avranti ma anche di Agorsi Allora qui ci avete fatto una, una specchiata eh, una specie di 
de baixo histórico da morte. E, e poderia você ser uma ocasião, ou um montelo, uma geria de, de bico de apontamento, cozido, e veneria de aparlate, de dalo, da lebunto, não? Que não está não tá supercorso, me interessa e vá qualquer coisa cozido. E eu sou, sou veramente interessado porque eh, eu tenho avuto a possibilidade eh, que está no go, o Centro Cultural Universitário eh, de dar eh, uma hora e meia eh, de gorsi da semana eh, com duas noites e duas noites eh, estudiantes de, de universidade é estado para mim realmente um, um piedê, porque é um estado feliz de ver estes estudantes que eram prontos a, a imparar, que, que veniam para imparar a sua história, para imparar o seu patrimônio, para imparar a sua cultura e para imparar o que, que eles eram anciano e o que eles são eles. E é isso, eu sou realmente interessado. Allora, ci poteria dedicare così senza, senza essere esaustivo, di sicuro, perché mi piglio appena così all'ispacerata, ma eh, ci poteria dedicare eh, quali sono i, i temi principali che non poteriamo così visitare insieme con i pochi studenti, eh, ciò che mi pare a voi primoroso per impuntellare diciamo, una, una conoscenza di, di tutto, tutto il periodo storico nel quale lavorate e in due modelli portati diciamo, un sguardo più approfondito. Allora, come, come l'ha detto, eh, lavoriamo con l'Istituto eh, Linea Seme, non dall'antichità ma da altre epiche. Eh, io mi sono specializzato eh, con l'epica contemporanea e ci sono parecchi tempi contemporanea e moderna, eh, ci sono parecchi tempi che mi, pare, eh, che mi parano importantissimi eh, per la storia eh, di Corsica. Eh, per par- parlare appena, possiamo pu- parlare di l'epica eh, genuese, eh, genuese di, di avere un'altra visione di, di l'epica eh, genuese, un'altra visione che, che sta da vata eh, con parecchi libri, soprattutto di Antoine Marie eh, Graziani che ha, mostra, che, che ha mostrato eh, i alei tra i corsi e eh, i genuesi, soprattutto in Bastia, eh, che ha mostrato le grandi famiglie che, che, hanno, che, so, che si sono alzati eh, con eh, co, co Genoa. Eh, dopo, Ciò la parla eh, è necessario eh, di eh, rivoluzione eh, di Corsica, ma mi caso lui di, di Pasquale Baudio perché, perché Pasquale Baudio ha avuto parecchie influenze. Eh, penso eh, di noi a Sebastiano Costa, eh, che è stato il primo a scrivere la prima Costituzione nel 1735. Eh, eh, che ha dato eh, dopo veramente i scritti, i primi scritti per la Costituzione eh, di Pasquale Bauli. Eh, ciò la parla per me, mi, mi pare, ciò la parla eh, di, di, Napoleone, di Napoleone Bonaparte. Come, come sapete, è l'uomo più famoso eh, di un mondo, ma eh, l'analisa è sempre stata fatta dopo i suoi vent'anni. Allora, parliamo di, di Napoleone Bonaparte, ma quando lo ha quasi vent'anni, ma innanzitutto c'è stata una vita per Napoleone Bonaparte, una vita che si è fatta tra la Francia e la Corsica e soprattutto a Iaccio, ma Napoleone Bonaparte non era mica tanto, tanto francese, eh, all'inizio era anche indipendentista, paulista, eh, ha scritto, ma ora sappiamo con una bellissima canzone di oggi evento, Je n'ai lorsque la nation périssait, eh, parlando eh, di, di francese, è stato un uomo vicino a un potere, ma non è mai, non è mai stato ascoltato perché usava a bocca Maria era un traiore di, di rivoluzione eh, di Corsica e eh, Napoleone Bonaparte è un pragmatico, ha capito che il suo destino si scriveva eh, mica, mica in Corsica ma in Francia e per tutto è diventato l'uomo il più, il più budente eh, di un mondo sano e eh, me ma sta, sta rivoluzione di Corsica ha dato a Napoleone una, un stop, ha dato una riflessione assai importante, ha dato un, 
une manière de dire ben ça, euh, surtout pour raison politique euh, et pour vraiment la révolution de Gorsica et l'opéra de Pasquale et, et Bauli a eu une influence importantissima dans le Napoléon et ça a vraiment fait un, tra- un travail dans le Napoléon et bon, c'est déjà fait, hein, surtout dans un historien euh, français qui se nomme Thierry Lenz et qui a écrit le euh, premier euh, capitulo et le premier livre de Napoléon a écrit Napoléon l'homme di Bauli eh? Eh, e dopo beh, perché di nu è qualcosa che, che, che mi piace assai c'è la parola di, di un secondo impero eh, di l'opera di Napoleon eh, 3 eh, di un sviluppo eh, di l'economia in Francia eh, e in Corsica eh, di, ast- di una maniera di pensare eh, di corsi che si sono alzati di nu eh, con eh, Cu secondo impero, c'è stata un'esposizione che è stata fatta a casa per una parte con tutti questi corsi qui che hanno avuto un'influenza no, in Francia, in Europa e eh, in Corsica eh, dopo e questa stepica qui è stata appena sconsiderata eh, dagli storiani perché c'è stata una sconfinta eh, di Zedan e c'è, c'è, c'è stato un bisogno di preparare eh, ciò che, che hanno chiamato la vendetta contro, contro i, i tedeschi ma oggi c'è, c'è veramente un travaglio, travaglio da fare non tagliare però dopo il XX secolo ci sono stati parecchi parecchi travagli non tagliare lingua, non ha due guerre mondiali, non ha un nazionalismo. Eh, bon, è vero che il XX secolo c'è stato comunque in corso un travail, un travail assai importante che è già stato fatto, ma ci sono altre cose eh, da fare. Ma il XIX secolo mi pare che c'è, che c'è, c'è qualcosa veramente eh, a travailler per, per i futuri, per, per i futuri studenti. Eh. Alors, si je peux me permettre, je pense que je suis un biodo, je pense que je suis un biodo. En ce qui est dit, entre 1820 et 1850. <rire> Donc, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas, mais c'est vrai que je suis un biodo, je suis un biodo, je suis un biodo, je suis un biodo, un epica assai difficile eh, per, per la Corsica e per i corsi che sono stati veramente sconsiderati perché eh, c'è lì un responsabile è stato sconfinto. Eh, c'è stata una volontà dopo con Louis Philippe nel 1830 di, di, di sviluppare la Corsica, ci sono stati parecchi progetti che sono nati e eh, Napoleon III eh, ha ripiato dopo questi eh, progetti. Ne parliamo, ma è vero che è un'epica eh, più difficile eh, per, per la corsa, un'epica interessante, eh? Eh, ma un studiano deve, de, deve studiare tutto, eh, come si dice, di, di un'epica, ma eh, forse per, per la corsa è, è, è stato assai, assai, assai complicato. Su Sebiga Gusti eh, corrisponde di no a un momento di la radighiera di Jerem di francisazione. E si vede una poca istituzione che chissà fa che, non è, che hanno una certa difficoltà a, a accertarsi, a trovare veramente i suoi punti. Penso in particolare alla scuola. Penso a, a francisazione, diciamo, di agultura. Ci sono ci so questi problemi che lo sarebbe interessante di noi a andare a filigare, perché io mi ricordo di aver visto nell'archivio sia l'archivio departementale di Corsica Suprana e Sultana, sia nell'archivio nazionale, un epoca rapporti che parlavano di, a tempo di, 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 di prime esperienze e di difficoltà da radicare le scuole e l'insegnamento, in particolare la lingua, a paesi. Io ti bevo, di lei di noi in due ci sono parecchi corsi che studiano, che studiano in, in Italia, soprattutto in Pisa o in Genova. E, eh, 
nello stesso tempo c'è un movimento di un risorgimento eh, in Italia e c'è una lea eh, importantissima tra gli studenti che sono in Italia alla Stebiga e eh, gli italiani eh, che lottano per eh, un risorgimento eh, per l'unificazione eh, di Italia penso soprattutto a, a un uomo eh, in Bastia Salvatore Vial che ha scritto pareti, pareti, eh, pareti scritti eh, c'è una lea di Nuku eh, questi italiani che giungono eh, in Bastia e che, ba, che, che scrivono non tanta lingua, non tanti rapporti tra la lingua eh, italiana e la lingua gorsa con i rapporti con la storia tra la storia di Italia e la storia eh, di Agorsa che portano di noi un'altra visione eh, di rivoluzione eh, eh, di, di Gorsica, eh, penso a Gerazzi che, che ha scritto un libro non tanto Pasquale Bauli, eh, che sono di noi impressionati da, da cultura, eh, da cultura Gorsica, eh, eh, ci sono parecchi scritti, non, eh, non tanto oggi, eh, eh, soprattutto, ma eh, di Ebera che dopo in mille... Uh, a metà di un secolo, verso 1850, la francesazione eh, culturale eh, si, si fa assai, assai in furia, soprattutto con il eh, secondo impero, ma è per con è assai, assai interessante con le eh, eh, tra, tra i corsi e gli italiani. Eh beh, guardate, ci avete messo l'acqua in bocca, eh? <ride> dunque spero che fra poco ci potrete proporre un piccolo, piccolo programma così, eh, senza che lui sia un'obbligazione, ma semplicemente un, un, un piacere di, di venire a, a fare un piccolo sposto e di barattare con un piccolo pubblico che è sempre qui, eh, di se questione così, perché un campo come voi ce l'avete fatto, avete, di età manto, e c'è a tempo cose che non conosciamo e cose che, eh, boh, forse sono appena misteriose, che vale il corpo di andare a cercare, a scuzzolare, andare a cercare appena più, più profondo che ciò che ne abbiamo spesso come stereotipi o, o come idee frontelliste. Di questo punto di vista, e eh, finisceremo così, eh, se volete, eh, ci, ci sono i so storici, i storici delle idee, i storici di, di movimenti dell'economia in Italia che si interessano a Corsica e penso soprattutto a una persona che ho conosciuto, eh, che è Marco Cini. Eh. Yeah, yeah, ci sono so parecchi che hanno fatto, eh, che hanno fatto ricerche in archivio, eh, eh, non tra Agorsica, non tra Elia, tra l'economia di Agorsica e eh, di Italia, eh, parla de, di Marco Cini che ha scritto eh, parecchi, parecchi scritti parecchi libri eh, che parlano eh, di, di, di Agorsica, di sviluppo agricolo e eh, economico, economico di, eh, di Agorsica eh, e forse eh, è molto bisogno eh, con l'università di avere eh, una relazione più, più importante con l'altra università italiana, penso a Sapienza, penso a in Roma, eh, penso a, in Ge a Genova, penso a Bisa, penso a Livorno, Inu, eh, per capire veramente tutti questi rapporti che ci sono stati tra, eh, tra, tra tutta, durante tutta la storia eh, di, di Agosto, eh, tra l'Italia, tra la Toscana, tra Liguria, eh, tra Roma e, eh, e Agosto, eh, sarebbe veramente interessante di parlare con lui, di avere rapporti più, più importanti eh, tra l'università. Eh, 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 benissimo, beh, qui non c'è mica da addormentare, da annoiarci, ringraziarvi e, e a presto.